बिस्मिल्लाम एज यू आर नोइंग वी आर स्टार्टिंग फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट उसमें हम जो अब करंट टॉपिक कर रहे हैं दैट इज अबाउट करेंसी करेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इसकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लास्टली डिस्कस भी की थी कि इसका बहुत यूज इम्पैक्ट है तो वी शुड बी वेरी मच केयरफुल विद इट इसको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा इसको प्रॉपर वेट दिया जाएगा बिकॉज इट विल हैव सॉलिड इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी देन स्टॉक प्राइस एंड देन एज अ इकोनॉमी एंड सेल तो इसकी हम कंटिन्यूएशन में ये हम चीज मूव कर रहे हैं देर आर इंडिकेटिव रिलेशनशिप दैट कैन बी ऑब्जर्व बिटवीन चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स एंड इन्वेस्टेबल एसेट्स कि उनका एक कोई रिलेशनशिप बन सकता है वी नीड टू बी अवेयर वी नीड टू बी हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कि हमारे स्टॉक्स का हमारी इन्वेस्टमेंट का करेंसी के साथ क्या लिंक है मोस्ट इन्वेस्टर आर इम्पैक्टेड बाई दीज चेंजेस बिकॉज जो भी इन्वेस्टर आएगा ही बी लिंक एंड इम्पैक्टेड बाय दीज लिंक्स तो देर आर थ्री जर्नल को रिलेशन बिटवीन स्टॉक प्राइस प्रॉमिस एंड एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन को रिलेशन हमने पहले बात की हुई है फॉर माइनर रिकॉल आई कैन से को रिलेशन इज के दो आइटम्स का आपस में लिंकेज क्या है वट विल बी द मूवमेंट इम्पैक्ट ऑफ वन ऑन द अदर यानी कि अगर एक चीज चेंज होगी तो दूसरे पे कितना इम्पैक्ट आएगा या दोनों का आपस में लिंकेज क्या है दैट इज बींग गेज टू द को रिलेशन तो नाउ वी आर से करेंसी की और हमारे जो स्टॉक्स हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसके रिलेशन जो हैं वो हमने थ्री कैटेगरीज में प्लॉट इन की है दैट इज जीरो को रिलेशन नेगेटिव को रिलेशन एंड पॉजिटिव को रिलेशन विल बी जस्ट डिस्कसिंग इट जब हमें ये को रिलेशन की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी देन वी कैन गेज और वी कैन फोरकास्ट द इम्पैक्ट इन अ बेटर वे जीरो को रिलेशन एज इट्स नेम से वेन देर इज नो रिएक्शन बाय स्टॉक प्राइस टू चेंज इन एक्सचेंज रेट दैट देर इज जीरो को रिलेशन इन शॉर्ट कि स्टॉक को करेंसी फ्लक्चुएशन से कोई इम्पैक्ट नहीं आता अदर फैक्टर्स का इम्पैक्ट आता रहेगा लेकिन स्पेसिफिकली सिर्फ करेंसी चेंज होने से स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा अब ये को रिलेशन भी एक सर्टन डिग्री तक रोती है कि अब माइनर चेंज सम चेंजेस का नहीं आएगा लेकिन अगर वो बहुत ही ड्रास्टिक आ जाएगी तो मे बी दिस जीरो को रिलेशन रिलेशनशिप डज नॉट स्टे पर जनरली इट मीन्स के करेंसी फ्लक्चुएशन का हमारे स्टॉक पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा तो दैट मीन्स ये वाले जो आप पर्टिकुलर स्टॉक लेंगे you need to worry less about the currency movement an example of zero correlation is if the stock price of american electronic device app producer apple apple ka aapne pata hai international product hai everyone is buying throughout the countries aur unki sales itni strong hai inki demand itni strong hai so we have seen ke while the us dollar changed by even 1% us में उसका एप्पल की परफॉर्मेंस पे एप्पल के स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि उनकी ब्रांड लॉयल्टी इतनी स्ट्रांग है उनकी कस्टमर बेस इतनी स्ट्रांग है कि वो फ्लक्चुएशन से उतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ जीरो को रिलेशन नेगेटिव को रिलेशन अ नेगेटिव को रिलेशन इज वेन अ स्टॉक प्राइस इंक्रीज एज लोकल करेंसी डेप्रिशिएट आपकी लोकल करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है सो so, your price stock price is likely to increase so it is a negative correlation ke udhar fall aa rahi hai here you are getting benefit out of it so this is a one phenomena an example of negative correlation is a, uh, if price of german pharmaceutical makers buyer rises with depreciation of euro kyunki euro depreciate kar raha hai lekin unki स्टॉक जो प्राइस है दैट्स गोइंग अप पॉजिटिव को रिलेशन पॉजिटिव को रिलेशन एग्जिस्ट वेन स्टॉक प्राइस डिक्रीज वाइल द लोकल करेंसी डेप्रिशिएट के लोकल करेंसी भी डेप्रिशिएट कर रही है और आपका स्टॉक भी की वैल्यू भी कम हो रही है दे नॉर्मली ज्यादा ये फिनोमिना ज्यादा चल रहा होता है कि पॉजिटिव को रिलेशन हमने ज्यादा देखी है बट ये अभी मैं एक इंपॉर्टेंट बात इसके साथ जो करना है इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं an example of positive correlation is if the stock price of toyota were to decrease with the depreciation of yen ke yen depreciate ho raha hai aur toyota ki stock price bhi decrease kar jaye so kuch hum log ab isme jo important point hai ki ye jo relationships hain ye hamare fix nahi hain 
वेन ऐसे फिक्स नहीं है तो दीज आर बींग सीन दीज आर बींग वॉच आउट बट दे आर नॉट एनी रूल्स और थम कोशन कैन अब इससे फायदा क्या होगा हमें ये गेज करने का कोरिलेशन कैन हेल्प इन्वेस्टर्स कंडक्ट अ मोर कॉम्प्रीहेंसिव वैल्यूएशन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट सपोज एन इन्वेस्टर फोर कार दैट यूरो विल डिक्लाइन इन वैल्यू वर्सेज बास्केट ऑफ करेंसीज आप एस्टिमेट करते हैं कि जी हमारे ख्याल से ये करेंसी पे ये इम्पैक्ट आना है तो यू कैन गेज द इम्पैक्ट ऑन योर पर्टिकुलर पोर्टफोलियो एज वेल वीकनेस इन योर वोड भी बेनिफिशियल इफ बर एज ए नेगेटिव को रिलेशन ये हमें पहले पता लगा हमने बात की थी कि अगर वो को रिलेशन नेगेटिव है तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल है तो वी शुड बी एबल टू ये हमें रिलेशनशिप पता होने से हम उसका इम्पैक्ट को गेज कर सकते हैं इम्पैक्ट को कैरी आउट कर सकते हैं इसमें जो बात अभी मैं पहले कर रहा था वो ये है कि एक चीज होती है एम्पेरिकल एविडेंस एम्पेरिकल एविडेंस इज वॉट इट इज नॉट अ लॉ इट इज नॉट अ थेरी इट इज फाइंडिंग सीन फ्रॉम मैनी मैनी केसेस हमने यानी बहुत सारे केसेस को देख के एक कंपाइल किया कि अफेक्टिवली क्या रिजल्ट आया तो थ्रेटिकली ये हमने उस मॉडल को लेके फैक्टर्स को लेके सैंपल आउट करके चीज कर ली बट अगेन पॉइंट इज कि ये रूल नहीं है कि अब कि ये ऐसा ही होना है बट हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है हिस्टोरिकली ऐसा कंपाइल किया गया है फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन तो इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दो रिलेशन आर प्योरली एम्पेरिकल और एंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक प्राइस एंड करेंसी जो हमने रिलेशन बनाया ये सिर्फ एक एम्पेरिकल एविडेंस की बेस पे कर रहा है एंड नेट इम्पैक्ट ऑफ करेंसी कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड जो एक्चुअली नेक्स्ट फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट आएगा वो इससे डिफरेंट भी हो सकता है और इससे उसकी कैलकुलेशन में अदर फैक्टर्स को भी हमें बिल्ट इन करना होगा बॉटम लाइन इसमें हम जो सारी की लेना चाह रहे हैं The relationship between asset return and exchange rate movement is critical in international asset pricing. Specifically, अब आजकल global investing हो रही है international firms हैं मल्टाई नेशनल्स काम कर रही हैं तो इसका इम्पैक्ट बड़ा क्रिटिकल है जो कि पॉइंट अप्रिशिएट करने वाला है कि करेंसी का जो लिंकेजेस हैं वो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ओवरऑल करेंसी इम्पैक्ट डिपेंड ऑन द करेंसी स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स एंड फाइनेंसिंग के फाइनेंसिंग आपने किस करेंसी पे ली हुई है आपका एक्सपोर्ट कंपोनेंट कितना है इम्पोर्ट कंपोनेंट कितना है और ओवरऑल उसका बास्केट में इम्पैक्ट कितना है इट मे बी नेसेसरी टू कंडक्ट अ मोर थोर एनालिसिस ऑफ कंपनीज विद डाइवर्स इंटरनेशनल ऑपरेशन कि जहाँ पे इंटरनेशनल ऑपरेशन आएंगे तो आपको स्पेसिफिकली वॉच करना है कि कितना परसेंट किस करेंसी से हम इम्पैक्ट हो रहे हैं कितना परसेंट हमारा एक्सपोजर किस करेंसी में है हमारी प्रोडक्शन कहाँ पे ज़्यादा हो रही है हमारी सेल किस मुल्क में ज़्यादा है वहाँ की करेंसी क्या है तो ये हमें करेंसीज की गेजिंग जो है वो यहाँ पे करनी होती है दिस इन्वॉल्व असेसिंग द ऑपरेशनल एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग ऑफ कंपनी इन ईच कंट्री वेयर दे डू बिजनेस कि फाइनेंसिंग कहाँ से ली हुई है फंडिंग कहाँ से ली हुई है और वो हमारा पूरा इम्पैक्ट कहाँ पर हो रहा है तो बाई अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल कंपनीज एंड एसेट्स and the correlation that uh, currency fluctuation will have on us investors are better able to evaluate the currency exposure on their portfolio ke jab ye hum samajh lenge ke kitna hamara link hai kitni hamari correlation hai to hum apne pure portfolio ko design karne mein usko evaluate karne mein kafi concretely steps le sakenge yani ke currency ka jitna impact aayega usko hum acche tarike se gauge kar sakenge thank you